ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ എസ് സി ആറ്റിൽ ഫൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അല്ലാതെ കുറച്ച് പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പേടി ചെയ്യുമ്പോൾ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ടാവും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മാനേജ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റ് കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ ഞാനൊരു പി ഡി എഫും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി ഡി എഫ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കരുത് വായിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാസർഗോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ശരി ചിലയുടെ നമ്മൾ ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി നമ്മുടെ എസ് സി ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭൂമിയുടെ ഘടനയായി കിടക്കാം ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന വിഷവാതകങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ധരിക്കുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് പോളിയ ഓക്സി ബോക്സ് എന്താണ് ഓക്സി ബോക്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ധാരണ വിഷവാതകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണം വല്ല അറിയാമോ നിങ്ങൾ വിഷവാതകം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ചു ശ്വാസം പിടി മരിക്കാട്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ ഭൂമി കുഴിച്ചല്ലേ നമ്മൾ കിണറുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷവാതകത്തിൻ്റെ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഒന്ന് പൗസിട്ടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന വിഷവാതകം രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സി ബോക്സ് എന്താണ് ഓക്സി ബോക്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണേ ഭൂമിയുടെ ആഴം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടോ കുറയും നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ആഴം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് താപവും മർദ്ദവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും ഭൂമിയുടെ ആഴം കൂടുമ്പോഴും താപവും മർദ്ദവും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓക്കെ മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് താഴേക്ക് പോകും തോറും ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മുകളിലെ ഈ ഭൂമിയുടെ അകത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മുകളിലെ പാളികൾ താഴത്തെ പാളികൾ എന്ത് ചെലുത്തും ഒരു ബലം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാരം ചെലുത്തും ഈ ഫാരം ചെലുത്തുന്ന കാരണമാണ് അടിയിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് കൂടാൻ കാരണം ആ മർദ്ദം കൂടാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പം മർദ്ദം കാണാൻ കാണാം അപ്പം താഴ്ട്ട് പോകുന്നവരും മർദ്ദവും കൂടും താപവും കൂടും മർദ്ദം കൂടാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മുകളിലെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ബലം ഭാരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഇനി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോ ചോദ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്റെ ഇവിടുന്ന് ഉറപ്പ് പിന്നെ എടാ അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമിക്ക് അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നത് അത് നോക്കി നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ അകത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാ ഉള്ളറകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം കണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തരംഗങ്ങളുടെ ചലനം വിശകലനം ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറേക്കളെയൊക്കെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്താണ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആ വസ്തുക്കൾ അകത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന വസ്തുക്ക
മുകളിലത്തെ പാളികൾ ചെലുത്തുന്ന ഭാരം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏകദേശ താപനില എത്രയാണ് അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും അല്ല ഇവള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകപ്പാട് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു അവിടെ ഷാനു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു മാർഗം പറ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒറ്റ വാക്യം എന്താന്ന് പറയും സ്ഫോടനം അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴും അഗ്നിയുടെ സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം പറയാം ആ ഭൂകമ്പ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന തരംഗ ചലനങ്ങൾ ഉത്സാഹം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മാർഗം പറ കനികൾ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പോഷണം തീർന്നു നിന്റെ ഭാഗ്യം കേട്ട അടുത്ത് ഭൂമിയുടെ പാളികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള പാളി ഏതാ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ളത് ഫൂവൽക്ക് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ളത് ഫൂവൽക്ക് അവിടെ പടം ഉണ്ട് ഞാൻ പടം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കാം കേട്ടാ പിന്നെ അകത്തോട്ട് അടുത്ത പാളി ഏതാണ് മാൻഡിൽ ഏതാണ് മാൻഡിൽ അടുത്തത് ഏതാണ് പുറക്കാമ്പ് പുറക്കാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകക്കാമ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൂവൽക്കാം ഫൂവൽക്കാം മാൻഡില് പുറക്കാമ്പ് അകക്കാമ്പ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉള്ളിലെത്തും ഈ മാൻഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോറി ഫൂൽക്കത്ത് എന്താ പറയും ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മാൻഡിൽ എന്താ പറയുക മാൻഡിൽ എന്ന് തന്നെ പറയും പുറക്കാമ്പിന് കാമ്പിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ കോറ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ പുറക്കാമ്പ് ഔട്ടർ കോറ് അകക്കാമ്പ് ഇന്നർ കോറ് അപ്പൊ അതാണ് ഭൂമിയുടെ പാളികൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഓരോ ഭൂമിയുടെ പാളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഭൂവൽക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭൂമിയുടെ താഴ്തമ്മീന് നേരത്തെ പുറന്തോടാണ് ഏത് ഭൂവൽക്ക താഴ്തമ്മീന് നേരത്തെ പുറന്തോടാണ് ഭൂവൽക്ക ഓക്കെ ആണല്ലോ എത്ര കനമുണ്ട് നാപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുച്ചത്തോടെ നാപ്പത് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനമാണ് നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം കിളിമാനൂര് കിളിമാനൂര് കഴിഞ്ഞ് പുളിമാത്ത് നിലമേ ആ നാറ്റി ഇവിടെ നാറ്റിങ്ങിൽ പോണ ദൂരം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നാറ്റിങ്ങിൽ പോണ ദൂരം ഉണ്ട് അത്രയും കനമുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനമുണ്ട് ഏതിന് ഭൂവൽക്കത്തിന് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതിന് ഭൂവൽക്കത്തിന് ഒന്ന് വൻകര ഭൂവൽക്കം രണ്ട് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ളത് ഭൂവൽക്കം ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന മീഡിയ നേരത്തെ പുറന്തോടാണ് ഏത് ഭൂവൽക്കം ക്രസ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഓക്കെ ഏകദേശ കനം ഏകദേശ കനം നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സിലിക്ക അലുമിന എന്താണ് സിലിക്ക അലുമിന എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു സിയാൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കയും അലുമിനയുമാണ് എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കയും അലുമിനയുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിലിക്ക അലുമിന അപ്പൊ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താ വിളിക്കുന്നു സിയാൽ അപ്പൊ വൻകര ഭൂവൽക്കമാണ് എന്ത് സിയാൽ സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് സി ഐ എ എൽ ആണ് സിയാൽ ഏതാണ് കൊച്ചിയാണോ കൊച്ചിനാണോ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റ് അത് സിയാൽ കേട്ടോ അപ്പൊ സിയാൽ കേട്ടോ സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൻകര ഭൂവൽക്കമാണ് ഏതാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്താണ് സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ മുഖ്യമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു സിമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഓക്കെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കയും അലുമിനിയും അതുകൊണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും സിയാൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിൽ എന്താ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കയും മഗ്നീഷ്യവും സിലിക്കയും മഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ സിമ സിമ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്ക മഗ്നീഷ്യം സിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിക്കയും അലുമിനിയം ഓക്കെ അലുമിനിയം അല്ല അലുമിനം ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഭൂവൽക്കം ക്ലിയർ ആ
സിനിമ സംബന്ധിച്ച് കിടക്കുക ആ സിനിമയുടെ അവർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ഏതോ പടം അവളുടെ രാവുകൾ ഓക്കെ അവളുടെ രാവുകളല്ലേ സിനിമയുടെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പടം ആണ് ഓക്കെ മതി മതി ഇനി കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകളൊന്നും വേണ്ട നീക്ക് ഇനി ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് മാൻഡിൽ ഏതാണ് മാൻഡിൽ രണ്ടാമത്തത് മാൻഡിലാണ് ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഭൂവൽക്കത്തിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭൂവൽക്ക പാളിക്ക് താഴെ തുടങ്ങി അതായത് ഈ ഭൂവൽക്ക പാളിയുടെ കനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് താഴെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിന്റെ കനം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് ില്ലേ വടക്ക് കിഴക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാടെന്ന് പറയണത് ഏഹ് എടാ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദൂരമാണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ ഏറ്റമായ കിബത്തൂൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഏറ്റമായ ഗുഹാർ മോത്തി വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഏത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം വരെയുള്ള ദൂരം എത്ര മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞ ദൂരം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് അല്ല വടക്ക് തെക്ക് ദൂരം രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദൂരത്തിന്റെ അടുത്ത് കനമുണ്ട് ആർക്ക് മാൻഡിലിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ അതിന് കനമുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപരിമാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഉപരിമാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉപരിമാൻഡിലിനെ കുറിച്ചാണ് സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ പാളി കരാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ ഉപരിമാൻഡിൽ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കരാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ അപ്പൊ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപരിമാൻഡിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് കരാവസ്ഥയിലാണ് അടുത്ത് അധോ മാൻഡിൽ ഉപരിമാൻഡിന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പാളിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലല്ല അർദ്ധ ദ്രാവക അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയില്ല അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മാൻഡിലിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉപരിമാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും ഉപരിമാൻഡിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഏത് അവസ്ഥ കരാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തുള്ളത് ഏതാണ് അധോ മാൻഡിൽ അധോ മാൻഡിൽ ഉപരിമാൻഡിൽ താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂവൽക്ക മാൻഡിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭൂവൽക്കം പറ താരതമേന നേരത്തെ ഏറ്റവും നേരത്തെ ഭൂമിയുടെ പാളിയാണ് ഏത് ഭൂവൽക്കം ഓക്കെ പുറന്തോട് ഭൂമിയുടെ പുറന്തോട് ഫാരം എത്രയാണ് അല്ലെ കനം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കനം ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വൻകര ഭൂവൽക്കവും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കവും ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സി ആണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു കാരണം അതിലുള്ളത് സിലിക്കണും സിലിക്കയും അലുമിനിയം ആണുള്ളത് ഓക്കെ അത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് അതായത് സിലിക്കയും മാഗ്നീഷ്യവും ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ മാൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്കത്തെ താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ കനമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉപരിമാൻഡിലും അധോ മാൻഡിലും ഉപരിമാൻഡിൽ എന്ത് സംയുക്തങ്ങൾ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ പാളിയാണ് കേട്ടോ സിലിക്കൺ സംയുക്തങ്ങളാണ് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് ഈ പാളിയിൽ കരാവസ്ഥ ഈ പാളി കരാവസ്ഥ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഉപരിമാൻഡിന് താഴെയാണ് അധോ മാൻഡിൽ അധോ മാൻഡിൽ എന്തുണ്ട് ആർദ്ര ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് മാൻഡില് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും വെളിയിൽ ഭൂവൽക്കം അതിനകത്ത് മാൻഡില് അതിനകത്ത് ഉപ അല്ല ഏറ്റവും വെളിയിൽ ഭൂവൽക്കം അതിനകത്ത് മാൻഡില് അതിനകത്ത് പുറക്കാമ്പ് അതിനകത്ത് അകക്കാമ്പ് ഇതിന് നമ്മൾ ഭൂവൽക്കവും മാൻഡിലും ഇപ്പൊ പഠിച്ചു ഇനി
ആ സിലിക്കൻ മാഗ്നീഷ്യൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നു സിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഡേ അവിടെ ജോബിൻ മാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേ മാൻഡിലിന്റെ കനം പറ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് ഇവിടെ ഉപരിമാനിലെ കുറിച്ച് പറ ാണ് ഓക്കെ അഥവാ മാനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം പറ രണ്ടായിരോ ആ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് തെക്ക് ശേ കിഴക്ക് പഴഞ്ഞാറ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് കാമ്പ് നമ്മൾ ഈ കാമ്പ് എന്ന് വേറെ എന്തിനാ പറയുള്ളൂ പിള്ളേര് കാമ്പ് തിന്നാൻ കൊള്ളാം കാമ്പ് തിന്നാൻ കൊള്ളാം കഴിക്കുന്ന എന്തോ കാമ്പുണ്ടാ ആ അത് അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നൊങ്ങ് 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 അല്ലടാ പൊങ്ങ് 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 മറ്റേ തേങ്ങ മറ്റേ മുളച്ചോണ പക്ഷെ കാമ്പ് എന്ന് വേറെ എന്തിനാ പറയാം കഴിക്കുന്ന കാമ്പ് കഴിക്കുക എന്താ കാമ്പ് കഴി എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സല്ലേ കാമ്പ് കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചറിയ വരിക കരിമ്പായിരിക്കും അത് ഓക്കെ ആ കാമ്പ് കാമ്പ് കാമ്പിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് കോർ പറ കോർ കോർ കാമ്പിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് കോർ ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് ഏത് കാമ്പ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് കാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്തിന്റെ കാമിന്റെ കന നമുക്കറിയാം പൂജ്യം മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്താണ് പൂലക്ക് നാൽപ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ മാൻഡില് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കും സിംപിൾ ആയാലും കേട്ടോ കാമ്പാണ് കേട്ടോ ഈ കാമിന് എത്ര ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് പുറക്കാമ്പം അകക്കാമ്പ് പുറക്കാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയണേ പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പുറക്കാമ്പിന്റെ പദാർ പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലേ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് കരാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ അധോ മാൻഡിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയായി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത അർദ്ധ അധോ മാൻഡിന്റെ താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് പുറക്കാമ്പ് പറയണത് പുറക്കാമ്പ് ആയപ്പോൾ ഏതായി ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലാസ്റ്റ് അകക്കാമ്പ് എത്തുമ്പോൾ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒരിക്കും അല്ല കേട്ടോ അകക്കാമ്പ് എന്താണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിലായി അകക്കാമ്പ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ഫുവൽക്കം ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ അതോ ഉപരിമാൻഡിലും എന്താണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷെ അതോ മാൻഡിൽ എന്താണ് അർദ്ധ ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ പുറക്കാമ്പ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് അതുപോലെ അകക്കാമ്പ് കരാവസ്ഥയിൽ അതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം കാരണമാണ് അകക്കാമ്പിൽ കരാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രധാനമായും നിക്കല് ഇരുമ്പ് നിക്കല് ഇരുമ്പ് കേട്ടോ നിക്കല് ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് നിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അകക്കാമ്പ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്പ് ഓക്കെ കാമ്പ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ കാമ്പ് കാമ്പ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ കാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഫ ഓക്കെ അപ്പൊ സിയാൽ ഏതാ അല്ല സിയാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൻകര ഫൂവൽക്ക ഓക്കെ സിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്ര ഫൂവൽക്കം നിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാമ്പ് ഓക്കെ അതിന് കാരണം നീ എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കല് ഫി എഫ് നമുക്കറിയാം എഫ് എന്താണ് ഫെറ അത് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഇരുമ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിക്കലും ഇരുമ്പും എന്നീ ധാതുക്കൾ ധാതുക്കളെ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് പഠിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമാണ് കാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്ത് കാമ്പിന്റെ ആ ഒരു വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറക്കാമ്പും ആകാമ്പ് പുറക്കാമ്പിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതവസ്ഥ ഒരുകിയ അവസ്ഥ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലം അകക്കാമ്പ് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രധാനമായും നിക്കൽ ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ കാമ്പ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നിഫ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നിനെ പറയുന്നു സിയാൽ വൻകര ഭൂവൽക്കം സിമ സമുദ്ര ഭൂവൽക്ക
ഫുവൽക്ക ഫുവൽക്കത്തിലും മാൻഡിലിന്റെ ഉപരിഭാഗം ആ ഉപരിഭാഗത്തിന് ചേർത്താൽ എന്താ പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയും ശിലാമണ്ഡല അതിനെ നമ്മൾ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലെ ഫൂവൽക്കവും മാൻഡിലിന്റെ ഉപരിഭാഗവും ചേർന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശിലാമണ്ഡലം ഓക്കെ ആണ് ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്താണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ഉപരി മാൻഡിലിന് താഴോട്ട് അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് ഏതുള്ളത് അതോ മാൻഡിലുള്ളത് അതിന്റെ താഴെ പുറക്കാമ്പാണ് വരുന്നത് പുറക്കാമ്പ് എന്താണ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർത്ഥദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഏതാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ സെറ്റ് ആണേ ഓക്കെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന ശിലാദ്രവത്തിന്റെ ലാവ എവിടെ നിന്ന് നേടാൽ അസ്തനോസ്ഫിയർ നിന്നാണ് മനസ്സിലായി അല്ലേ കണ്ടു നിങ്ങൾ ലാഭം കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ഒരു ഉരുകി അർദ്ധദ്രവാവസ്ഥയിലല്ലേ ലാഭം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ലാഭം വരുന്നത് ശിലാമണ്ഡലത്തിലൂടെയാണോ വരുന്നത് അതോ അസ്തനോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണോ അസ്തനോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ശിലാമണ്ഡലം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഏതാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഫൂവൽക്കവും ഉപരിമാനിലും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഫൂവൽക്കവും ഉപരിമാനിലും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെയായി ശിലാപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉരുകി അർദ്ധരവാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആസ്തനോസ്ഫിയർ ഈ അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന ലാഭം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആസ്തനോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചാണ് ഫോസിലുകൾ പ്രാചീന കാലത്ത് ഭൂമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവസാദ ശിലാപാളികൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഏത് ശിലാപാളികൾക്കിടയിൽ അവസാദ ശിലാപാളികൾക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസിലുകൾ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡിനോസർ മാമത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പറയടാ ജീവിത പേര് പറയടാ പണ്ടാളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പലുള്ള സിനിമ ഏ അതിന്റെ ഐ സി ഐ സിനിമ വേണ്ടിട്ടാണ് അവരൊന്ന് പറയണത് അതിന്റെ വേദന തരാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ദിനോസരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് ഫോസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇതുണ്ട് മാമത്ത് വലിയാനര കൊമ്പൊക്കെ വളഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കാനല്ല ആഫ്രിക്കാന ഇപ്പൊ ഇല്ലേ അത് മാമത്ത് ഒരു നാല് ആന പേര് പറഞ്ഞാണ് കാട്ടാന നാട്ടാര കുഴിയാന ആക്ക് പറയാം ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നാല് ആനയുടെ പേര് ആനയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രേ വാർത്തകൾ നടന്നിട്ട് നാല് ആനയുടെ പേര് അരിക്കും ഞാൻ പറയാ അരിക്കൊമ്പൻ ചക്കക്കൊമ്പൻ മുറിവാലൻ സിഗരറ്റ് കൊമ്പൻ ചില്ലിക്കൊമ്പൻ കോന്നിസുര കോന്നിസുര കുഞ്ചു വിക്രം ആ സൂര്യ എടാ കോന്നിസുര കുഞ്ചു വിക്രം സൂര്യ ഇവര് നാലും ചേർന്നിട്ടാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചത് അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചത് ഈ നാല് താപ്പാനകൾ എഴുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു അരിക്കൊമ്പൻ സാഷ്ടിലാമാന്റെ കൊറോണ ഉണ്ട് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അരിക്കൊമ്പ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് അരിക്കൊമ്പ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ചാനൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി വാർത്തയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അരിക്കൊമ്പൻ അരിക്കൊമ്പൻ ബോട്ടപ്പട പറഞ്ഞപ്പോ അരിക്കൊമ്പ ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് ഒരു വാർത്ത കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ ബോട്ടപ്പടം സംഭവിച്ച് ഈ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വാക്കിയാത്ത മായ്ക്കും കൊണ്ടുപോകണം എന്തൊരൊക്കെ ആ കുത്തിക്കുന്നു ലഹരി ലഹരി ഓക്കെ ശരി ശരി പഠിക്കാം നോക്കിയോ എടാ അപ്പൊ അതാണ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയണത് എടാ ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിനും ഫോസിലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിനും എന്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഫോസിലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ ഫോസ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് പറ ഭൂമിയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പഴയ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിലും അതുപോലെ ശിലകളുടെ പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മനസ്സ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണ് എന്ത്
പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് പാരമ്പര്യ ഏതരാന്നാരും പറഞ്ഞത് ആ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് കേട്ടോ ഓക്കെയാണല്ലോ ശരി അപ്പം ഫോസ് യന്ത്രങ്ങൾ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഇതിനെ ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് പറയും കേട്ടോ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഓക്കെ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം അപ്പോൾ ഫോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോസിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസാദ ശിലകൾക്കിടയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം ശിലകളുടെ പഴക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശ്യ എന്ന് രൂപപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണെന്ത് ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങൾ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് കാമ്പ് പഠിക്കണം പിന്നെ താണ്ട ശിലാമണ്ഡലവും അസ്ത്രോസ്വീരം പഠിക്കണം പിന്നെ ഫോസിലുകളും പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും ഓക്കെ ശരി പഠിച്ചോ സുബിനെ ഫോസിറ്റ് ഓക്കെ ചോദിക്കട്ടാ കാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറ എന്താണ് കാമ്പ് ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ എന്താണ് കാമ്പ് കേന്ദ്രഭാഗം അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അത് പറ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ എന്ന് പറ കിലോമീറ്റർ ഏത് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ പുറക്കാമിനെ കുറിച്ച് പറയാം പുറക്കാൻ വേദാവസ്ഥയില്ല ഒരുക്കിയ അവസ്ഥയിൽ അകക്കാൻ വേദാവസ്ഥയില്ല കരാവസ്ഥയില്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന മർദ്ദം ഓക്കെ ശരി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കലും ഇരുമ്പും അതുകൊണ്ട് എന്താ അറിയപ്പെടുന്നു നിഫെ ഓക്കെ ഡൈ എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം ക്രിസ്റ്റും മാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും വാവ് ക്രിസ്റ്റിലും മാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ചേർന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ശിലാമണ്ഡലം ശിലാമണ്ഡലം ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ശരി എന്താണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അസ്ത്രോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ലാവ പുറത്തേക്ക് വരണത് ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണോ അസ്ത്രോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണോ അസ്ത്രോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് ഫോസിൽ ഏത് ശിലകൾക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവസാദ ഒരു കഥ പോലെ അങ്ങ് പുറങ്ങിയാണ് ഭൂമിയുടെ പണ്ട് 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 ഷാനുടൈ ഈ ഫോസിൽ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ധനത്തിൽ അത് എത്ര ആയില്ല രണ്ട് കേരളം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെ ആവശ്യമാണ് ഫോസിൽ ഈ ഫോസിൽ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം എന്തിനാ കാലപ്പഴക്കം ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ശിലകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്നതിന് ഓക്കെ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പറഞ്ഞ എവിടാ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം ഓക്കെ രണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് ഈ ഫോസിലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് പാലിയന്റെ ഓളജി കേട്ടോ പാലിയന്റെ ഓളജിയാണ് ഫോസിലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാലിയന്റെ ഓളജി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത നമ്മൾ ഫോസിലുകൾ ഒരു ഫോസിൽ കിട്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു ഉണ്ട കളർ സാധനം ഉണ്ട കളർ സാധനം നോക്കി ഞാനത് ഒരു കൊതുക് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്താണത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഇരിക്കണത് ജുറാസി പാർക്ക് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ജുറാസി പാർക്ക് സിനിമ കാണാൻ മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു ഒരു ഡിനോസറിനൊരു കൊതുക് കൂത്തും ആ കൊതുക് ഫോസിലായി പോവും കൊതുക് ഫോസിൽ കറക്കകത്ത് ഫോസിലായി പോവും ആ കൊതുകിൽ നിന്ന് ഈ ഡിനോസറിന്റെ ഡി എൻ എടുത്താണ് മുട്ട ഉണ്ടാക്കണം സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഫോസിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കത്തില്ലേ ആ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പരിപാലിക്കുക എന്താണ് പരിപാലിക്കുക അപ്പൊ ഫോസിൽ നമ്മൾ പരിപാലിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോസിലെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് പാലിയൻഡോളജി ഓക്കെ ഈ ഫോസിലുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാ കാർബണിന്റെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഏതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ പതിനാലാണ് ഈ ഫോസിലുള്ള കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് അപ്പൊ ഫോസിലുള്ള കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഏതാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അയഡിൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോയിറ്റർ കേട്ടോ
ഗോയിറ്റർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഏത് ഗോയിറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അന്തരി സോറി ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എസ് സി ആർ ഉള്ള കാര്യം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അല്ലാതെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഭാഗം പൂർത്തിയാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ട് ഏതാണ് അച്ചുതണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പറയും ആക്സിസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ല ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ട് ഏതാണ് അച്ചുതണ്ട് ആക്സിസ് എന്ന് പറയും അച്ചുതണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ദണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞാൽ കറക്കില്ല ഭൂമി ഇന്നലെ കറക്കി എന്തിനായിരുന്നു വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ കണ്ടാ അത് ആ കണ്ട് പഠിച്ചു വേണം ഓക്കെ അല്ല ഏഹ് ഞാൻ ഗ്ലോബ് ഓസിനെ കറക്കി കൈ കൊണ്ട് കറക്കി ഭൂമിയ അതൊന്നുമല്ല ഈ വേലികൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് വേലി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരു ആകർഷണബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയല്ലേ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുകയല്ലേ ആ ഭ്രമണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു അപകേന്ദ്ര ബലം ഉണ്ടാവും ആ അപകേന്ദ്ര ബലവും എന്തിന് കാരണമാണ് വേലികൾക്ക് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കറക്കിയായിരുന്നു ഭൂമിയെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ പരിക്രമണത്തിൻ്റെ ചരിവ് എത്രയാണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പരിക്രമണ തലത്തിന്റെ ചരിവ് പരിക്രമണ തലത്തിന്റെ ചരിവ് അറുപത്താറര ഡിഗ്രി അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ലെമ്പ തലത്തിലുള്ള ചരിവ് ആ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ലെമ്പ തലത്തിലുള്ള ചരിവ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയും ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പരിക്രമണ തലത്തിലുള്ള ചരിവ് അറുപത്താറര ഡിഗ്രിയുമാണ് ഓക്കെ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ഓക്കെ പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഭൂമി അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത അച്ചുതണ്ടിന്റെ അതായത് ഈ പരിക്രമണ വേലയിൽ ഉടനീളം ഭൂമി അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ട് അച്ചുതണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പരിക്രമണ തലത്തിലുള്ള ചരിവ് എത്രയാണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ലെമ്പ തലത്തിലുള്ള ചരിവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി പരിക്രമണ വേലയിൽ ഉടനീളം ഭൂമി അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് നിലനിർത്തുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത ഓക്കെ കൊച്ചു കേട്ട പറഞ്ഞു നീയും പഠിക്കും കേട്ടോ കുറെ കാലം ഇത് കെട്ടാം കാശ് പഠിക്കാനുള്ള സാധനം തന്നെ കേട്ടോ അന്ന് ആലോചിക്കും അന്ന് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നീ അന്ന് സാളാവായിരുന്നു അന്ന് വല്ല കപ്പ വല്ല ബിസ്കറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ശരി അപ്പൊ നമുക്കടുത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ് നോക്കാവേ ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം അതായത് മുഗൾ ഭാഗം അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണ് ഭൂമിക്കുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല അത് പരന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ആകൃതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോയിഡ് എന്താണ് ജിയോയിഡ് ആകൃതിയുടെ പേരെന്താണ് ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ജിയോയുടെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഓക്കെ ശരി ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ചുറ്റളപത്രം എന്നറിയാവോ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശ ചുറ്റളവ് ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ആരം എത്രയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ കാമ്പ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട എത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളെ ഫൂവൽക്കിത് തുടങ്ങി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്തുള്ളത് കാമ്പുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ അറ്റം വരെയുള്ള അകലം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലേ എഴുപത്തി ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ അതല്ലേ ആരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ആരം എത്രയാണ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കേട്ടോ എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത് എഴുപതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് എഴുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ കാരണം കാമ്പ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ തൊട്
സരളേന്നാ ഓക്കെ അല്ല മനസ്സിലായാ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറുകയെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെ നെടുകയെ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഇപ്പൊമാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആ നെടുകയെ കാണപ്പെടുന്ന വരകള് ശേഖാംശ രേഖകൾ കുറുകയെ കാണപ്പെടുന്ന വരകള് അക്ഷാംശ രേഖകൾ ലോക ഭൗമ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക ഭൗമ ദിനം ഓക്കെ ആണല്ലോ ലോക ഭൗമ ദിനം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം മുതൽ നോ നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ അപ്പൊ ലോക ഭൗമ ദിനം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് വർഷം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷ ചോദിച്ചു ഒള്ളി ഓൺ എർത്ത് ഒള്ളി ഓൺ എർത്ത് ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഒള്ളി ഓൺ എർത്ത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ഒള്ളി ഓൺ എർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ലോക ഭൗമ ദിനം ഏത് വർഷം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ഓക്കെ അല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഓൺലി എൻ അടുത്ത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഒന്ന് പോസിറ്റ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നില് പറയണേ പിള്ളേരെ ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പറയുന്നതും മധ്യഭാഗം വീഴുന്നതുമായ ഒരു ആകൃതിയാണ് ഭൂമിക്കുള്ളത് ആ ആകൃതിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോയുടെ ഓക്കെ ജിയോയുടെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നാണ് ഏകദേശം ചുറ്റുള്ള എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ആരം എത്ര ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഗ്ലോബിന്റെ നെടുകെ കാണുന്ന വരകൾ നെടുകെ 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 രേഖാംശ രേഖ കുറുകെ കാണുന്ന വരകൾ അക്ഷാംശ രേഖ ലോക ഭൗമ ദിനം ഏത് വർഷം മുതൽ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം ഓൺലി ഓൺ എടുത്ത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആ അടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് വൈസ് ബാങ്കിലൂടെ ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് റീസ്റ്റോർ അവർ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റീസ്റ്റോർ അവർ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൺലി ഓൺ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ പ്ലാനറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റീസ്റ്റോർ അവർ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒള്ളി ഓൺ എടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ അവർ എർത്ത് ഓക്കെ പ്ലാനറ്റ് പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നായി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് സമയം പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട സമയം സ്കൂളും തുറക്കാതെ മെയ് മെയ് ഇന്ന് എത്ര ഇന്ന് മെയ് പത്തായില്ലേ ഓക്കെ ശരി പടി 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 മാറ്റി 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 ശരി ആ തുടക്കട്ടാ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ട് അച്ചുതണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ പരിക്രമണ തരത്തിൽ ചെരുവ എത്ര ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ലെമ്പ തരത്തിൽ ചെരുവ എത്ര ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണ് എന്താണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ധ്രുവങ്ങൾ അപ്പം പറഞ്ഞതാ ധ്രുവങ്ങൾ വീർത്തതാ ധ്രുവങ്ങൾ പറഞ്ഞതും നീ ഈ ധ്രുവം ഒന്ന് കാണിക്കും ഇതാണ് ധ്രുവം ധ്രുവം ഇവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് പരന്നത് ഇത് വീർത്തത് ഓക്കെ ശരി ജിയോയുടെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എളുപ്പമായി പോയി ഭൂമിയുടെ ആ ചുറ്റളവ് ഇവിടെ പറ നാൽപ്പതിനായിരം സെന്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ആരം പറ അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഗ്ലോബിന് കുറുകെ കാണപ്പെടുന്നത് അക്ഷാംശ ഇവിടെ ഗ്ലോബിന് നെടുകെ കാണപ്പെടുന്നത് രേഖാംശ രേഖ ഓക്കെ അത് എളുപ്പമായി പോയി അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗമ ദിനം പറ ഏത് വർഷം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഭൗമ ദിനത്തിൻ അല്ലെ ഭൗമ ദിന ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം പറഞ്ഞേ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെ ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്ലൈമറ്റ്
ഒള്ളി ഒള്ളി ഒന്ന് അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്നോർ പ്ലാനറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇന്നോർ പ്ലാനറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എസ് സി ആയിട്ട് ഇന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ച് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള കരഭാഗമാണ് ഭൂവൽക്കം ക്രസ്റ്റ് ശിലകളുടെയും ദാതുക്കളുടെയും കലവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭൂവൽക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ശിലകളുടെയും ദാതുക്കളുടെയും കലവർ ഏതാണ് ഭൂവൽക്കമാണ് ഓക്കെ ബാഹ്യ സിലിക്കേറ്റ് മണ്ഡലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഭൂവൽക്കമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം സിമയായാലും സിയാലായാലും രണ്ടിലെന്തുണ്ട് സിലിക്ക ഉണ്ട് അപ്പം ബാഹ്യ സിലിക്കേറ്റ് മണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറിയത് ഭൂവൽക്കമാണ് ശിലാനിർമ്മിതമായ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏത് ഭൂവൽക്കം ശിലാനിർമ്മിതമായ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഏത് ഭൂവൽക്കം ഓക്കെ സമുദ്രതല ഭൂവൽക്കം വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കനം കുറവാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ സമുദ്ര തട ഭൂവൽക്കം അതായത് സമുദ്ര തട ഭൂവൽക്കം വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കനം കുറഞ്ഞതാണ് കനം കുറഞ്ഞതാണ് സമുദ്രതല ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ശരാശരി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനം എത്രയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹിമാലയ പർവ്വത മേഖലയിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനം എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഹിമാലയ മേഖലയിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനം എത്രയാണ് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത അതേ പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ാണ് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത മൂന്ന് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ശിലകൾ ദ്രവാവസ്ഥ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴെതമ്മിനെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള മേഖല ഏതാ അസ്തനസ്ഥി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായി ശിലകൾ ദ്രവാവസ്ഥ ദ്രവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴെതമ്മിനെ സാന്ദ്രതയുള്ള മേഖലയാണ് അസ്തനോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൂവൽക്കത്തിൽ വൻകര ഭാഗങ്ങളുടെ മുഗൾ തട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സിയാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളുടേത് സിമ ഓക്കെ ആണല്ലോ ലിത്തോസ്ഫിയറിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം അസ്തനോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം അസ്തനോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ശിലകളുടെയും ദാതുക്കളുടെയും കലവർ ഏതാണ് ഭൂവൽക്കം ബാഹ്യ സിലിക്കേറ്റ് മണ്ഡലം ഏത് ഭൂവൽക്കം ഓക്കെ ശിലാനിർമ്മിതമായ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഭൂവൽക്കമാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് കനം കൂടുതൽ സമുദ്രതല ഭൂവൽക്കമാണോ അതുപോലെ ശില മറ്റേ വൻകര ഭൂവൽക്കമാണ് ആ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന് കനം കൂടുതലും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിന് കനം കുറവുമാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിന് ശരാശരി കനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആ സമുദ്രതല ഭൂവൽക്കത്തിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഹിമാലയ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രയാണ് ആ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബും അതുപോലെ സമുദ്രതല ഭൂവൽക്കത്തിന് മൂന്ന് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബും ഓക്കെ ആണല്ലോ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തെ സിയാൽ എന്നും പറയും സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തെ സിമ എന്നും പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെ ശിലകൾ ദ്രവാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അസ്ത്രോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അസ്ത്രോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മാൻഡിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിൽ ഭൂവൽക്കത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പാളിയാണ് മാൻഡ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഓണം ഭൂവൽക്കത്തെ മാൻഡിലിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന മേഖല അതായത് ഇപ്പം ഭൂവൽക്കേറ്റ മുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഏത് വരുന്നത് മാൻഡിൽ അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ അതാണ് മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല എന്താണ് മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും നാപ്പിൾ പിള്ളേർ നോക്കിയോ ഭൂവൽക്കത്തെ മാൻഡിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല അപ്പം ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെയും അതിർവരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മോഹറോ ബിസിക് വിച്ഛിന്നത എന്താണ് മോഹറോ ബിസിക് വിച്ഛിന്നത അപ്പം ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെയും അതിർവരം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മോഹറോ ബിസിക് വിച്ഛിന്നത മോഹറോ ബിസിക് വിച്ഛിന്നത ഓക്കെ ആണല്ലോ മോഹോ പര
ദമ്പല പറയ് ദമ്പിരിയാണ് ദുർബലം എന്താണ് ദുർബലം ദുർബലം ഓക്കെ അല്ല ദുർബലം ഓക്കെ ആണല്ല ദുർബല ഓക്കെ ഈ അസ്തമസ്വീകരണ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് കേട്ടോ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് അസ്തമസ്വീകരണ വരുന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിലൂടെ ബഹിർഗമിക്കുന്ന ശിലാദ്രവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാവ വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അസ്തമസ്വീകരണം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളെ ആ ഭൂമിയുടെ പിണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ മാൻഡിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കാത്തൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ പിണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് മാൻഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂവൽക്കത്തെ കുറിച്ചും മാൻഡിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്നൂടെ പറയാണ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഒന്നൂടെ പറയാണ് ഒന്ന് ശിലകളുടെയും ധാതുക്കളുടെയും കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂവൽക്കമാണ് ബാഹ്യ സിലിക്കേറ്റ് മണ്ഡലം ഏതാണ് ഭൂവൽക്കമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സമുദ്രതട ഭൂവൽക്കവും പിന്നെ വൻകര ഭൂവൽക്കവും പറഞ്ഞു അതിൽ കനം കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിനാണ് കനം കൂടുതൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ കനമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് സമുദ്രട ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും കേട്ട അല്ല മുപ്പത് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാൻഡിലിൻ്റെയും ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് മോഹോ പരിവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും മാൻഡിലിൻ്റെ അതിർവമ്പായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മൊഹറോ വിസിക് ആ മൊഹറോ വിസിക് വിച്ഛിന്നതയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലമണ്ഡലം പാറക്കെട്ട് നിറഞ്ഞ മണ്ഡലം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ശിലാമണ്ഡലമാണ് ശിലാമണ്ഡലമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അസ്തനോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ അസ്തനോസ്ഫിയർ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് അസ്തന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദുർബലം എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭൂമിയുടെ പിണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് മാൻഡിലാണ് അസ്തനോസ്ഫിയറിൻ്റെ സാന്ദ്രത എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അസ്തനോസ്ഫിയറിൻ്റെ സാന്ദ്രത മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി നമ്മൾ വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പറഞ്ഞു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ അത് മൂന്ന് 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 അസ്തനോസ്വീകരണത് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഓക്കെ എന്താണ് അസ്തനോസ്വീകരണം എന്നൊക്കെ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് ശിലാമണ്ഡലത്തിന് താഴെ ഭൂവൽക്കവും മാൻഡിലിൻ്റെ ഉപരിഭാഗവും ചേരുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം മാൻഡിലിൻ്റെ അടിഭാഗവും പിന്നെ കാമ്പിൻ്റെ മറ്റേ ഇത് ഉരുകിയ ഭാഗമെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഏത് അസ്തനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏ പുറക്കാൻ വരത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം ഉപരി അതായത് ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗം താഴോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അസ്ത്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പഠിച്ചത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് ഭൂമിയുടെ പിണ്ടത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡിൽ ഭൂമിയുടെ പിണ്ടത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് മാൻഡിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എസ് സി ഐയിൽ പഠിച്ച തന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ശരി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച കാര്യത്തിലാണ് കേട്ടോ ശരി കാമ്പിൻ്റെ സാന്ദ്രത നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് കാമ്പിൻ്റെ തുടർഭാഗത്തെ സാന്ദ്രത പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് അഞ്ച് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തോട് എത്തുമ്പോൾ കാമ്പിൻ്റെ സാന്ദ്രത പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്ന് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച സാന്ദ്രതകൾ ഒന്ന് വൻകര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സമുദ്ര ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ അത് മൂന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അസ്തനോസ്വീകരണ സാന്ദ്രത പഠിച്ചു മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് കാമ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് കാമ്പിൻ്റെ അവസാനം പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കേട്ടോ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഏഴെന്നൊരു സംഭവം ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു എഴുപത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് എഴുപത് ഹിമാലയ പർവ്വത മേഖലയിൽ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ ഘനം ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു നമ്മൾ എൻ്റെ മൊഹാറോ വിസിക്ക് വിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഭൂവൽക്കത്തിനും മാൻഡിലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മൊഹറോ ബിസിക് വിച്ചെന്നത് ഓക്കെ ആണല്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ഘടനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കിനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിലകളെ കുറിച്ചാണ് ഏഹ് സുമേഷ് സാർ പോയല്ലേ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയി സുമേഷ് എഴുതി കോണേ കേട്ടോ ശില ശിലകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് വിവിധതരം ശിലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് നമ്മളിപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടി ഫുൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് സി ആർ ടി പോർഷൻസ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് തരാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫുൾ കണ്ടിട്ട് ആ പി ഡി എഫിൽ ഒരു എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു പത്തിരുപത് പോയിൻ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കണം നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മാനേജർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈ ടാറ്റ ഈ പിള്ളേർ ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടാറ്റ കൊടുക്കും ടാറ്റ കൊടുക്കൂലേ ഇല്ല കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ഓക്കെ കരയില്ലേ കരയില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ